आप जैसे लोगों के विचारों की वजह से विधवा होना एक अभिशाप बन गया है अगर आज की परिस्थिति में बात यह है कि मैं किस अधिकार से आपको रोक रहा हूं तो ठीक है इस अधिकार का आधार अभी तय कर देता हूं गोविंदा की आई से मैं विवाह करूंगा फिर वो आपकी नहीं मेरी जिम्मेदारी होगी नीच गोविंदा की आई को भी हम सब की तरह समाज में जीने का अधिकार मिलना चाहिए गोविंदा अपनी आई से अलग ना हो मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है और अगर इसमें आपको नीचता दिखाई देती है तो यह आपका दृष्टिकोण है सच तो यह है कि जब तक आपकी बहन विधवा है आप उसे इंसान के रूप में देख ही नहीं सकते वो भी हम लोगों की तरह इंसान है ये बात आप नहीं समझ सकते हैं और मैं उन्हें विधवा रहने नहीं दूंगा मैं उनसे शादी करूंगा यदि उन्हें स्वीकार होगा तो हे राम ये मैं क्या सुन रही हूँ विधवा की शादी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे समाज में अध्यापक जी का दिमाग घूम गया है क्या ये अच्छा मौका है शिरडी वासियों को इस अध्यापक के खिलाफ भड़काने का हरिओम हरिओम शिरडी में यही होना शेष था एक अध्यापक का दायित्व होता है कि अच्छे विचारों से वो समाज को पोषित करे अच्छे विचार समाज में रोपित करे लेकिन इसे देखिए ये तो संस्कारों की सामाजिक मूल्यों की धज्जिया उड़ाना चाहता है लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि आप सब लोग मौन क्यों हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि ये कुलकर्णी सरकार के घर की बात है तो हम इसमें हस्तक्षेप क्यों करें लेकिन ये क्यों नहीं सोच रहे हैं आप कि ये कुलकर्णी सरकार के घर में हो सकता है तो आप लोगों का क्या कल ये सब आपके परिवारों में शुरू हो जाएगा कुलकर्णी सरकार के घर का उदाहरण दिया जाएगा हर विधवा को बुरी नजर से देखा जाएगा जैसे ये नीच देखता है इतना ही नहीं नीचता विधवाओं से शुरू होकर विवाहित महिलाओं तक बुरी नजर पहुंच सकती है इसलिए हमारा दायित्व है कि हम परिवार की रक्षा करें समाज की रक्षा करें सामाजिक मूल्यों की रक्षा करें जिस समाज में नीति नियमों का रीति रिवाजों का उल्लंघन किया जाता है उस समाज में बहु बेटियां कभी सुरक्षित नहीं रह सकते अब निर्णय आप लोगों को लेना है
सरकार सही कह रहे हैं भला एक विधवा की शादी होती है क्या कभी एक अध्यापकों के ऐसी घटिया सोच आप लोग गलत समझ रहे हैं हाँ हम सब गलत हैं एक आप ही दूध के धुले हैं हमें तो अकल ही नहीं है दुनियादारी की सरकार बिल्कुल सही कह रहे हैं हम किसी को भी अपने गांव की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करने दे सकते हमारी संस्कृति को कोई भ्रष्ट करे हम ऐसा बिल्कुल होने नहीं देंगे और मैं एक माँ को उसके बेटे से जुदा नहीं होने दूंगा बेशर्मी की भी हद होती है आप लोग मेरी बात ना समझकर सरकार की बातों में आ रहे हैं ये वही कुलकर्णी सरकार है जिन्होंने हमेशा आप सब पर अत्याचार किया आप सबको नुकसान पहुंचाना चाहा। सरकार इस गांव के हैं और उन्हें हम अच्छे से जानते हैं जबकि आप तो बाहर ही हैं इसलिए आपने इतनी गिरी हुई हरकत की है हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को शिरडी में नहीं रहने देंगे जो गांव का माहौल बिगाड़ना चाहता हो अब इसलिए आप खुद यहाँ से चले जाइए वरना मजबूरन हम सबको आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा अध्यापक जी सुन लिया आपने ये गांव वाले रीति रिवाजों की रक्षा करना चाहते हैं और चाहकर भी मैं इनका विरोध नहीं कर सकता हरिओम इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि गोविंदा और उसकी आई को मेरे साथ जाने दीजिए हम यहां से चले जाएंगे तो इस गांव की शांति व्यवस्था भंग नहीं होगी कमरदार शिवताई की ओर देखने की कोशिश भी मत करना राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि एक औरत को छुएगा तू वो भी विधवा हम सबके सामने अरे देख के रहे हो मारो उसे अरे ये क्या हो रहा है ये कैसे संभव है हमारा शरीर जड़ क्यों हो रहा है ये गलत है तेरी ही कमी थी फकीर तेरी तो प्रवृत्ति है लोगों के पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप करने की किस परिवार की बात कर रहे हैं अपनी बहन से तो सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं आपने 
है ना इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं है उसके जीवन से जुड़े किसी भी मामले में फैसला लेने का क्यू के बारे में किसी भी तरह का निर्णय लेने का अधिकार अगर किसी का है तो वो सिर्फ च्यू का है च्यूताई अब आप हर बंधन से आजाद हैं परिवार का लिहाज करके अभी तक बहुत कुछ चुपचाप सह लिया आपने और विधवा आश्रम जाने का फैसला उनमें से ही एक था पर अब नहीं जब आपके भाई ने आपसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं तो आप भी परिवार के बंधनों से स्वतंत्र हैं परिवार के नाम पर केवल आपका बेटा गोविंदा है आपके पास सोचिए सोचिए अपनी मां के बिना क्या करेगा क्या आप इसे छोड़ देना चाहती हैं क्या आप विधवा आश्रम जाना चाहती हैं और क्या इसे छोड़कर विधवा आश्रम में शांति से रह पाएंगी आप खुश रह पाएंगी आप बोलिए तो ठीक है अगर आप ऐसा चाहती हैं तो ऐसा ही होगा मूर्ख स्त्री तेरी स्थिति तो धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है ना घर के ना घाट का मैंने तो तुम्हें अपने घर से निकाल ही दिया है लेकिन अब विधवाश्रम भी तेरे भाग्य में नहीं रहा तेरा ये बेटा अगर मेरे साथ रहता ना तो उसका भविष्य बन जाता लेकिन तूने उसका भी भविष्य बिगाड़ दिया सच में तू केवल बुरी बहन नहीं है बुरी मां भी है स्वार्थी मां कुल मिला के जीवन के हर क्षेत्र में तू असफल रही है चू अब से तेरे और तेरे बेटे के साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूं साई ये आपने क्या किया इस बार सरकार सही है अध्यापक जी की गलती है किसी भी भाई का खून खोल उठेगा अगर कोई उसकी बहन की तरफ बुरी नजर रखेगा तो कुछ फैसलों का महत्व तो हमें समय समझाता है अगर कल का सूरज निकलने तक आप सबको यही लगा कि चिताई को सम्मान भरा जीवन देने के लिए श्रीकांत जी ने जिस राह को चुना है वो गलत है तो तो मैं खुद च्यूताई को विधवा आश्रम छोड़ कर आऊंगा लेकिन साई सुबह तक इंतजार कीजिए श्रीकांत जी लेकिन साई कल सुबह तक क्या हो जाएगा साई कभी कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहते सुबह तक की तो बात है हम इंतजार करेंगे साई हमें कल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है अगर आप अध्यापक जी और चियोताई का साथ दे रहे हैं तो हम भी इनके साथ हैं इतने सालों तक मैं इन सब के बारे में गलत सोचती रही और आज पता चला 
कि मैं कितनी गलत थी आज रात भर के लिए आप जी उतारी और गोविंदा को अपने घर ले जाइए सुबह अपने साथ इन्हें द्वारका माई ले आइएगा जी साई आने वाली सुबह आप सबके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगी खास तौर पर गोविंदा चिताई और श्रीकांत जी के लिए ताई, चलिए साई गांव की ये सारी औरतें इन सामाजिक कुप्रथाओं का कैसे समर्थन कर सकती हैं? जबकि हो सकता है कि कल उन्हें भी इसका शिकार होना पड़े जाके पाओ न फटी बिवाई सो का जाने पीर पर आई साई एक रात में किसी की सोच कैसे बदल सकती है कभी कल्पना की है कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी कितनी छोटी है मनुष्य का अंश कितना छोटा है इस संसार की शक्तियों का आकलन जब हम उन्हें छोटा करके करते हैं तो दरअसल वो दरअसल वो हमारी सोच का छोटापन होता है समय पर विश्वास रखिए सिर्फ एक पल में सब कुछ बदल सकता है तो फिर मैंने तो पूरी रात मांगी है श्रद्धा सबूरी परेशान मत होइए, साई है ना वो सब ठीक कर देंगे सुरेश जानता है मेरी घरवाली को बहुत बुरा सपना आया कि वो विधवा होने वाली है क्या मेरी घरवाली को भी यही सपना आया अरे सुरेश मेरी घरवाली को भी हाँ मेरी भी घरवाली को हे भगवान इसका क्या मतलब हो सकता है कहीं हम पे कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली क्या हम मरने तो नहीं वाले शायद कुछ ऐसा ही फिर क्या करें हमें साईं से पूछना चाहिए हाँ 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 हमें साईं के पास जाना चाहिए हाँ हाँ चलो 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 चलो, चलो। उस पाखंडी ने मेरी बहन की बुद्धि भ्रष्ट कर दी 
उसकी मति मार ली कहीं ऐसा ना हो कि वो पाखंडी शिरडी वासियों पे काला जादू करके उन्हें चू की दूसरी शादी के लिए मनवा ले अंता बनता बालखी तैयार करो और लठेतो को भी चलिए चलिए अध्यापक जी ही वो इंसान है जिन्होंने मुझे समझाया था कि मुझे मेरे बेटे के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए और गोविंदा भी उनकी बात मानकर कितना बदल गया मेरे प्रति आपने निर्णय गांव वालों पर छोड़ दिया है क्या वो राजी होंगे हाँ हाँ जल्दी चलो आखिर क्यों आ रहे हैं हमें ऐसे सपने बड़ी विचित्र घटना हुई है कुछ समझ नहीं आ रहा हमें कि इसका क्या अर्थ था क्या हुआ साई हम सभी की पत्नियों ने सपना देखा कि वो विधवा हो गई हमने अपनी पत्नियों को कभी ऐसे डरा हुआ नहीं देखा साईं। ऐसे सपने का क्या मतलब हो सकता है कहीं हम लोगों के साथ कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली साईं, आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मैं जानता हूं मैं तो केवल विधि के विधान की कल्पना करके मुस्कुरा रहा हूं आप सब ने केवल विधवा हो जाने का ख्वाब भर देखा है और आप डर से कांप रहे हैं फिर सोचिए उन विधवाओं का क्या जो इस अभिशप्त जीवन को जीने के लिए विवश है आखिर क्या दोष है चीताई का जो आप उसे उसके बेटे से अलग करके उस यातना भरे जीवन को जीने के लिए मजबूर कर देना चाहते हैं बताइए मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप संसार के किस धर्म किस मजहब को मानते हैं
क्योंकि एक मां को उसके बेटे से दूर कर देना किसी निर्दोष किसी लाचार के साथ भेदभाव करना यह संसार के हर मजहब में गुनाह है अगर कोई विधवा जो दुखों को भोग रही है नर्क के समान यातना भरा जीवन जीने के लिए विवश है और कोई उसकी मदद करने के लिए उसके दुखों को कम करने के लिए उसके जीवन को संवारने के लिए आगे आना चाहता है तो आप सब उसका विरोध करते हैं केवल सदियों पुरानी रीत रिवाज का मान रखने के लिए पर इंसान के सम्मान का क्या कल जब श्रीकांत जी ने च्यूताई के भाई कुलकर्णी सरकार के सामने आप सबकी मौजूदगी में च्यूताई से विवाह करने की बात की तो आप सब इनके खिलाफ हो गए क्यों आखिर क्यों क्योंकि आपको लगता है ऐसा करने से आपके सदियों पुराने रीत रिवाज टूट जाएंगे ऐसा इसलिए क्योंकि आपको लगता है ऐसा करने से आपका सदियों पुराना मान सम्मान खंडित हो जाएगा लेकिन जो रीत रिवाज हमें अमानवीय बना दे मानवता से दूर कर दे उन्हें तो जितना जल्दी हो सके खंडित हो जाना चाहिए एक विधवा स्त्री को मनुष्य ना समझना ये ये कहां की मानवता है एक छोटे बच्चे को उसकी मां से दूर कर देना ये ये कैसी इंसानियत है देखिए गोविंदा की तरफ क्या ये अपनी मां से दूर होकर रह पाएगा क्या बीतेगी इस पर क्या बीतेगी इसकी मां पर कभी सोचा है आपने लेकिन साईं हमने तो यही सीखा है कि विधवा विधवा का जीवन न जिए तो भगवान नाराज होते हैं भगवान क्या है भगवान ये बच्चा गोविंदा इसकी मुस्कुराहट है भगवान संसार के हर बच्चे की मुस्कान है भगवान हर इंसान का सम्मान है भगवान हर इंसान की सुरक्षा है भगवान फिर आप लोग भला किस भगवान को खुश करने की फिराक में है कल कुलकर्णी सरकार ने आप सबसे कहा कि अगर श्रीकांत जी चुताई से विवाह कर लेते हैं तो हमारी बहु बेटियां असुरक्षित हो जाएंगी और आप सबने मान लिया पर देखिए चुताई को ये भी तो किसी की बहू है किसी की बेटी है क्या ये आपको सुरक्षित लग रही है कल आप सब ने इनका तमाशा देखा जब सरे आम इनका मुंडन किया जा रहा था बलपूर्वक इन्हें आश्रम भेजा जा रहा था तब क्या किसी भी पल किसी भी हाल किसी भी सूरत में ये आपको सुरक्षित लग रही थी
जो इन पर बीती है वो आप में से किसी पर भी बीत सकती है जीवन और मौत पर किसी का इख्तियार नहीं है लेकिन कैसे जिए इस पर तो इख्तियार है ना जिस समाज में स्त्रियां सुरक्षित नहीं है वो समाज समाज नहीं है और उसका विनाश निश्चित है क्या समाज में विधवाओं की स्थिति देखकर आपको लगता है कि जो नियम जो रीत रिवाज उन्हें लेकर बनाए गए थे वो उन्हें सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे ये सवाल मैं खासकर आप स्त्रियों से पूछना चाहता हूं क्या आप किसी ऐसी प्रथा का समर्थन करना चाहेंगी जो आपको असहाय बनाए रखने की कोशिश करती एक ऐसी प्रथा जो आपको आपकी मजबूरी का एहसास कराती हो आपको कमजोर बनाती हो और यह सवाल मैं स्त्रियों से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है चिताई के जीवन में जो उथल पुथल हुई है उसे एक स्त्री ही बेहतर समझ सकती है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos